നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ടി എൻ സുധാകരൻ നായർ പ്രണവം ഹോസ്പിറ്റൽ പുരണ്ടൂർ ഞാൻ കുറേ നാളുകളായി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഹെൽത്ത്പരമായ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റി ഫെബ്രുവരി നാല് ഇന്നലെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ അതായത് ഏ രണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം യൂണിയൻ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ യു ഐ സി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന അതായത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺട്രോൾ അവരാണ് ഈ എല്ലാ ആ വർഷവും ഫെബ്രുവരി നാല് വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു തീമുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ തീം ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ അതായത് ക്യാൻസർ കൊണ്ടുള്ള ഡെത്ത് മരണം പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവബോധം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും നേരത്തെ തന്നെ മുൻകൂട്ടി പല ക്യാൻസറുകളും നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും പല ക്യാൻസറും പ്രിവെൻറ്റബിളാണ് ഉദാഹരണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനം ടുബാക്കോ വേണമെന്നറിയാം അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രിവെൻറ്റബിൾ അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാൻ മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങളെ ക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഉള്ള ഒരു തീമാണ് ഈ ഐ ആം ആൻഡ് ഐ വിൽ എന്നുള്ള തീം അപ്പോൾ ഇന്നലെ എനിക്ക് ചില അസൗകര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ വീഡിയോ ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്യാൻസർ ലോകത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന പത്ത് ക്യാൻസേഴ്സ് എടുത്താൽ അതിലൊന്നാണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്നാൽ അത് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ എന്നാൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് നോക്കിയാൽ എട്ടാമത്തെ ക്യാൻസർ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ലക്ഷം ഒന്നേ ദശാം അതായത് വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ന്യൂ കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരം ഡെത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് മോ ക്യാൻസറിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഉള്ള സ്ഥലം ഇന്ത്യ ബാംഗ്ലാദേശ് ശ്രീലങ്ക തായ്ലൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇൻഡോനേഷ്യ അതായത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളത് പിന്നെ അറിയും ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് ഒരു ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ എടുത്താൽ അതിൽ പത്ത് പേർക്ക് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ലാക്ക് പോപ്പുലേഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർ വൺ ലാക്ക് ആണ് അതിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി മെയിൽ ഫീമെയിലാണെങ്കിൽ ത്രീ പെർ വൺ ലാക്ക് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം ശരാശരി എൺപതിനായിരം ഓറൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൽ തന്നെ അൻപതിനായിരം പേര് മരിക്കാറുണ്ട് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓറൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടൊബാക്കയാണ് അത് സ്മോക്കിങ് ആവാം ചുവിങ് ആവാം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ വെറ്റേ കൺട്രീസിലൊക്കെ സ്മോക്കിങ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വെറ്റില പൊറുക്ക ഒരു വലിയ ഒരു മനസ്സാണ് കാരണം മിക്കവാറും പ്രായമായ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം പാവപ്പെട്ടവരും പണക്കാരും എല്ലാം വെറ്റില മുറുക്കും വെറ്റില മുറുക്കുന്നത് തന്നെ പല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് വെറ്റില ഇരിക്കാത്ത ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് ചുണ്ണാമ്പിനകത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമുണ്ട് പിന്നെ അരക്കരട്ടിൽ പാക്കിനകത്തുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചവച്ചരച്ച് ഈ കവിളിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ റിവേഴ്സ് സ്മോക്കിങ് അതായത് ചാന്ദ്രയിലേക്കുള്ള ശ്രീകാകുളത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ സിഗരറ്റ് വീടി പോലത്തെ സാധനം തിരിച്ചു വെച്ചാണ് വലിക്കുന്നത് അതായത് കത്തുന്ന ഭാഗം വാക്കകത്തും വെളിഭാഗം വെളിയിലുമാണ് അങ്ങനെ വെച്ച് വലിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ബോണൽ ക്യാൻസർ വരാറുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് തൊട്ട് എഴുപത്തേഴ് വരെയുള്ള പത്ത് വർഷക്കാലം കേരളത്തിലും ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ അവർ സ്റ്റഡി നടത്തും അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഓറൽ ക്യാൻസറും പിന്നീട് പുക പുകവൈല ജന് പുകയില ജന്യ രോഗമാണ് അതിനകത്ത് മിക്കവാറും കേസുകളെല്ലാം പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് യൂ ഞാൻ പറയാം അതിനെ പറ്റി യൂക്കോപ്ലേക്കിയ എഡുത്രോപ്ലേക്കിയ സബ് യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വായ്ക്കകത്ത് സാധാരണ കാണുന്ന അസുഖ
പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ കാണുന്ന മറ്റൊന്ന് ഈ വാക്ക് വെറ്റില എല്ലാം കൂടെ ഈ കവിളിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് രാത്രി കിടന്നു തുടങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് ഇനി ചില റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പുകവിയിലല്ലാതെ വേറെയും ഉണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുകവിയിൽ പുക തന്നെ ഏത് തരത്തിലാണ് പുകവിൽ പുക വലിക്കുന്നത് ഹുക്ക വലിക്കുന്നത് ബീഡി വലിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് വലി അത് കൂടാതെ മുറുക്കുന്നത് വെറ്റില മുറുക്കുന്നത് പുകയില കൂട്ടിയുള്ള മുറുക്ക് പിന്നെ ആൾക്കഹാൾ ചില ആളുകൾ ആൾക്കഹാളിൽ അങ്ങനെ നീറ്റായിട്ടാണ് കുടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളവും സോഡയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ കുടിക്കുന്ന അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഓവർ ഡ്രിങ്കിങ് ഉള്ള ആളുകൾക്കും പിന്നെ അത് ഈ ടൊബാക്കോയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും പേര് രണ്ട് പ്ലഗ് അടിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റും കൂടെ വരും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് സൈനർജിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റിനെ മറ്റത് കൂട്ടും പിന്നെ പ്രീ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൂക്കോപ്ലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെള്ള പാട് പോലെ കാണും വായിക്കകത്ത് നാട്ടിലൊക്കെ എരുത്രോപ്ലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചുമന്ന പാട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇതൊക്കെ പത്തും പതിനഞ്ചും വർഷമായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്കാണ് ഈ ക്യാൻസർ നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഉള്ള ആളുകളെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പോഴാണ് ഈ സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായത് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രീ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരെയും കാണും ഉറക്കുന്ന സമയത്ത് വീറ്റൽ അതായത് വെറ്റിലേറെ പൊയ് പൊയിലൊക്കെ കൂടെ വാച്ചകത്ത് വെച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് പിന്നെ പൊടി വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പുകം സെൻട്രൽ ഏഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റഷ്യയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ അതായത് പുകയിലയുടെ ആഷസ് പുകയിലെ കൈക്ക് പസ്മാക്കും അത് ലൈം നാരങ്ങ പിന്നെ അവർ കോട്ടൺ സീഡ് ഓയിൽ ഒരു ഓയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി അത് വായിക്കകത്ത് മുറുക്കാൻ പേരെ ഉപയോഗിക്കാം അവർക്കും ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചൂട്ട അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് സ്മോക്കിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീ തീയുള്ള ഭാഗം വായിക്കകത്ത് വെച്ചുള്ള ഇനി സിസ്ത് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് ഓറൽ ക്യാൻസർ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മാരിക്കൻസി മൊത്തത്തിലേക്കുള്ള ക്യാൻസർ എടുത്താൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും വായില ക്യാൻസർ ഓറൽ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ വായില കംപ്ലീറ്റ് പുകവലി നിരോധിക്കുക മുറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ആൾക്കാൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫൈവ് ഇയർ സർവേ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഈ ഒരു ഒരു ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ ഈ ക്യാൻസർ വരുന്നത് അവരുടെ ആ സർ നമ്മൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ ആ പ്രോഗ്നോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സീരിയസ് അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഫൈവ് ഇയർ അഞ്ച് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഏകദേശം ക്യൂറായെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗം നിർത്തി ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുത്ത് ഇയർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എടുത്ത് ഈ പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഈ മെറ്റല മുറുക്കുമൊക്കെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ അഞ്ച് കൊല്ലം വരെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രീ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം കാരണം നമ്മളടുത്ത് വരുന്നതെല്ലാം ഓറൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ടല്ല പലരും വരുന്നത് നമ്മളടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റ് വരുമ്പം പ്രീ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓറൽ പത്തോളജി മൊത്തം ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് നോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പേഷ്യൻ്റ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാര്യം പൊതുജനങ്ങളുടെ ധാരണ ഈ പല്ല് വേദനയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പല്ല് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോകുന്നത് പല്ല് വേദനയോ പല്ലിലേക്ക് ആദിത്യയോ പല്ലെടുക്കണോ അങ്ങനെയോ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ വാക്കകത്തുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനുണ്ട് അപ്പം ഓറൽ പത്തോളജി ഓറൽ സർജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സർജി ഡെൻ്റൽ വിഞ്ഞ പക്ഷേ ഈ പ്രീ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷനായിട്ട് ആരും ഡെൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാറില്ല അതെല്ലാം സർജൻ്റെ അടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്താണ് വരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പ്രീമാലിക്കൽ ഡിസീഷൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അത് ഗ്ലൂക്കോപ്ലേക്ക് അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ക്യാൻസർ വരുന്നത് വായിക്കകത്തുള്ള ക്യാൻസർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് സൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വായില ക്യാൻസർ വെച്ചാൽ വായിക്കകത്ത് ഒരുപാട് അവയവങ്ങളുണ്ടല്ലോ ലാറ്ററൽ മാർജിൻസ് ഓഫ് ദ ടങ്ങ് അതായത് നാക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ നാക്കിൻ്റെ അകവശത്ത് അത് വെൻട്രൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്
പിന്നെ ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ് ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വായ്ക്കകത്തുള്ള മൊത്തം ആ ചുമ ചുമാന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ തൊലി ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തിലെല്ലാം മ്യൂക്കോസ് എന്ന് പറയും അതാണ് ആ മ്യൂക്കോസ് വായ്ക്കകത്തുള്ള മ്യൂക്കോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വായ്ക്കകത്ത് വരുന്ന ക്യാൻസർ എൺപത് ശതമാനം കോമസ് കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പരോട്ടി ക്ലാൻറ്റ് പോലെ പരോട്ടി ക്ലാൻറ്റ് മാൻഡിവിലാർ ക്ലാൻസ് സബ് മാൻഡിവിലാർ സലൈവറി ക്ലാൻറ്റ് പോലെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു സലൈവറി ക്ലാൻസ് വായ്ക്കകത്ത് ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ മൗത്തിലുണ്ട് അതിൽ വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ വരാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഇനി റിസ്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡെഫിനിറ്റ് റിസ്ക്കുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് ല്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ രണ്ട് എറുത്രോപ്ലേക്കിയ മൂന്ന് ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് കാൻഡീരിയാസിസ് കാൻഡീഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗസിന് പൂപ്പ് രോഗമാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജൈ ബി പേഷ്യൻറ്റിനും ഈ പാൽ കുടിക്കുന്ന ചെറിയ കൊച്ചുങ്ങൾക്കൊക്കെ നാക്ക് പൂപ്പും അതുപോലെ പൂപ്പ് രോഗമാണ് ഈ ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് കാൻഡീരിയ അത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അതും ക്യാൻസർ ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി അസോസിയേറ്റഡ് റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം ഭയങ്കരമായ റിസ്ക്കുള്ളത് പിന്നെ അസോസിയേറ്റഡ് റിസ്ക് ഓറൽ സബ് ന്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് അതായത് അതൊരു കണ്ടീഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓറൽ സബ് ന്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് പിന്നെ ഈ സിഫിലിസ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ടങ്ങിനെ ബാധിക്കും സിഫിലിറ്റി ഗ്ലോസൈറ്റിസ് അതും ഇപ്പോൾ വളരെ റെയറാണ് മൂന്നാമത്തത് സിഡറോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ഫേജി അതായത് മിഴിഞ്ഞാൻ പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലമ്മർ ബിൽസൺ സിൻഡ്രോ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് വളരെ റെയറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ ചില കണ്ടീഷൻ്റെ ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് ചില സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ വായിക്കകത്ത് വരും ഉദാഹരണത്തിന് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് അതിന് ഓറൽ ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്ന് ലൈക്കൻ പ്ലാനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൊക്ക രോഗമാണ് അത് ഡിസ്കോയിഡ് ലൂപ്പ് ചെറുത്ത് പറ്റോസിസ് അതും ഒരു സ്കിൻ കണ്ടീഷനാണ് പിന്നെ ഡിസ്കരറ്റോസിസ് കൺജെൻറ്റ് കൺജൈ കൺജനിറ്റ അതും ഒരു സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ഈ സ്കിൻ കണ്ടീഷനൊക്കെ വന്നാൽ ക്യാൻസർ വരാം അതൊന്നും അത്ര ഡെഫിനിറ്റ് അല്ല വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഓരോന്നിനെ പറ്റി ചെറുതായിട്ടൊന്നും പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയ ലൂക്കോ പ്ലേക്കിയ ലൂക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം ലൂക്കോസൈറ്റോസിസ് ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ള ശ്വേതരക്താണ് ശ്വേത വെള്ള ലൂക്കോ പ്ലേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെളുത്ത ഒരു പാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേക്ക് ഒരു കട്ടയ്ക്ക് അതായത് എനി ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് എനി വൈറ്റ് പാച്ച് വായിക്കകത്തുള്ള എനി വൈറ്റ് പാച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഡയഗ്നോസ് ഇല്ലാത്ത ഏത് വൈറ്റ് പാച്ചിനെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോപ്ലേക്ക് ചെയ്യാതെ പറയാം അത് സ്മാൾ ആയിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ് മാർജിൻസ് കാണും ചെറിയൊരു പാഡ് വലിയൊരു പാച്ച് വട്ടത്തിനുള്ള ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും അത് വെള്ള കളറിൻ്റെ ഒരു പാട് പോലെ കാണും അതാണ് ലൂക്ക് പ്ലേക്കിയ വെള്ള വെളുത്ത പാട് അത് ചിലപ്പോൾ അത് നല്ല ഫൈൻ ആയിരിക്കും സ്മൂത്തായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് സ്പെക്കിൾഡ് ആണ് അതിനകത്ത് മുറിവ് പോലെയൊക്കെ കാണും അതല്ലെങ്കിൽ നോഡ്യൂൾസ് പോലെയൊക്കെ കാണും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ചിലത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് പൂപ്പല്ലി അങ്ങ് ചൊറട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ടേൺ മാലിഗ്രാൻ്റ് ആണ് പത്ത് വർഷം തന്നെ ഇതൊരു ക്രോണിക് കണ്ടീഷനാണ് ഇത് വന്ന് ലൂക്കോപ്ലേക്ക് വന്നാൽ ഉടനെ ഒന്നും ക്യാൻസർ ആവത്തില്ല പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേ കാലിക്ക് മാലിഗ്രാൻ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇരുപത് വർഷം ആകുമ്പോൾ നാല് ശതമാനമേ മാലിഗ്രാൻ്റ് ആവത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇതൊക്കെ അമ്പത് വയസ്സിന് താഴെയാണ് അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതെ ഏഴര ശതമാനം വരെ എഴുപതിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ലൂക്കോപ്ലേക്ക് വന്ന് അതിൽ എഴുപത്തി ഏഴര ശതമാനം വരെ മാലിക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൂക്കോപ്ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീ മാലിക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ് പക്ഷേ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ അത് ക്യാൻസർ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ചികിത്സിക്കാനുള്ള മാർഗം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ആളുകൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഓറൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഇന്നോപ്പറബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലോട്
എന്നിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അത് എടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശോധിക്കും ഇഷ്ടം പത്തോളം എക്സാമിനേഷൻ ബയോപ്സിക്ക് അയക്കണം ഇതാണ് ഡ്യൂക്കോപ്ലേക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലേ ഡ്യൂക്കോപ്ലേക്ക് ഉള്ള ആളുകൾ ക്യാൻസറായി മാറത്തുള്ളൂ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പല്ല് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഡോക്ടറെ കണ്ടാലും അവർക്ക് ഡ്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് എർത്രോപ്ലേക്കിയ അത് കുറച്ചുകൂടെ സീരിയസ് ആണ് അത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് കളറാണ് വെൽവെറ്റി കളറാണ് അത് പ്ലേക്സ് പ്ലേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനാണ് പ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ കട്ടിക്കുള്ള ഒരു സാധനം അത് ഇറഗുലർ ഇൻ ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് റെഗുലർ അല്ലാത്ത അതിൻ്റെ സർഫസ് അതിൻ്റെ പ്രതലം നോഡിലാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി 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 ഇരിക്കും അത് ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഡ്യൂക്കോപ്ലേക്കേക്കാൾ പതിനേഴ് ഇരട്ടി ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഡ്യൂ എർത്രോപ്ലേക്കിയ ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി ഡ്യൂക്കോപ്ലേക്കിയ ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് പതിനേഴ് ഇരട്ടി ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ഇത് ക്യാൻസർ ആവാൻ അത് അതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പിത്തീരിയൽ ഡിസ്പ്ലേസി അതായത് ആ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് എപ്പിത്തീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കവറിങ്ങിലുള്ള സെൽസിനെ നമ്മൾ എപ്പിത്തീരിയൽ എന്നാണ് അതിനകത്ത് ചേഞ്ചസ് വന്ന് ഹൈപ്പർട്രോഫി വന്നാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിഷൻ എക്സിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേഷൻ എടുത്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലേസർ ഉപയോഗിക്കാം ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് ഡിസ്റ്റോപ്പത്തോളജി എക്സാമിനേഷന് അയച്ചു കൊടുക്കുക കാര്യം ഇത് ക്യാൻസർ അല്ല എർത്രോപ്ലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആരംഭം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പരിശോധനയിലേക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് കാൻറ്റീരിയാസിൽ കാൻറ്റീഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂപ്പ് രോഗമാണ് കാൻറ്റീരിയാസ് സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ ഈ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ത്രഷ് ത്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റൊക്കെ ഈസോബാജൽ കാൻറ്റീരിയാസ് വരും കാൻറ്റീഡ ആൽബിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗസൂൺ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കട്ടിയായിട്ട് ചോക്കി ചോക്ക് വെച്ച് വരച്ചേക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ ചാക്കി പ്ലാക്സ് ഓഫ് കരക്ടർ അത് സ്കിന്നിൻ്റെ അത് അതിൻ്റെ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ വരുന്നതാണ് തിക്കറാണ് ഒപ്പേക്കാണ് ഒപ്പേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് എടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ മറുവശം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇത് ക്യാൻസർ ആകുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് കോസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഹയർ ഇൻസുറൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതായത് ഈ ക്രോണിക് ഹൈപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് കാൻഡിഡിയാസ് ഉള്ള പേഷ്യൻറ്റിന് തങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ഇനി ഓറൽ സബ്മ്യൂക്കസ് ഫൈബ്രോസിസ് അത് വേറൊരു കണ്ടീഷനാണ് അതും ക്യാൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രോഗ്രസ് അതായത് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫൈബ്രോസ് ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈബ്രോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കാറിങ് ഉണ്ടല്ലോ സ്കാർ ടിഷ്യൂ തഴമ്പ് പോലെ ആവുന്നതാണ് അതാണ് ഫൈബ്രോസ് അപ്പോൾ ചെറിയ ബാൻഡ് പോലെ നീളത്തിനുള്ള ഇത് വരികയും അത് ഓറൽ മ്യൂക്കോസ് അതായത് വാക്കകത്തുള്ള മ്യൂക്കോസ് അടിയിലോട്ട് അങ്ങ് തഴമ്പ് പോലെ വരികയും വായ പിടിച്ച് ചുരുക്കിക്കളയും അവസാനം വാ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനാവും അതാണ് ഈ ബാൻസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ബാൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തഴമ്പാണ് നീളത്തിനുള്ള തഴമ്പ് പോലെ വരും ഫൈബർ ടിഷ്യൂ ഒന്ന് മൂടി അത് വാച്ച വാ അവസാനം തുറക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ ടങ്ങ് നാക്കിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ അത് ബാധിക്കും നാ നാക്കിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാക്ക് നമുക്ക് സംസാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും ഇറക്കാൻ വ്യത്യാസം വരും അത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏഷ്യൻസിലാണ് ഏഷ്യയിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അത് അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോളജി അതായത് പത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ ഫൈബ്രോസ് ആയിപ്പോൾ ഫൈബ്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കാറിങ് ആണ് പഴമ്പ് പോലെ ആയിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അട്രോഫി അട്രോഫി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ലാതെ നശിച്ചു പോകുന്ന ആ എപ്പിത്തീരിയൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൽസാണ് അത് നശിച്ചു പോകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിലെ പേജ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതൊരു പ്രീ ക്യാൻസർ കണ്ടീഷനാണ്
സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അമിതമാവുകയും അത് ക്യാൻസറിലോട്ട് ബാധിക്കുകയും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇൻട്രാ ലീഷണൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതായത് ആ ലീഷൻ ചെയ്ത് സ്കിൻ കാർ സ്കിൻ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഈ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കി അടിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാം ആ ലീഷൻ ആ അതിൻ്റെ അകത്ത് അടിയിൽ തന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ എന്താണ് ആ കാരണം അത് നിർത്തുക അപ്പോൾ ഈ കപ്പിനൊക്കെ സൈബ്രോസ് വളരെ കോമൺ ആണ് നമ്മളുടെ മിക്കവാറും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വെറ്റില മുറുക്കുന്ന ഒരുപാട് നാൾ വെറ്റില മുറുക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇത് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ വന്ന് സിവിലിറ്റി ഗ്ലോസൈറ്റിസ് ആണ് ഈ സിവിലിസ് ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പെൻസിലായി കട്ടി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സിവിലിസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം മിക്കവാറും സിവിലിസിൻ്റെ ലക്ഷണം വരുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കും അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഗ്ലോസൈറ്റിസ് ആണ് ഈ സിവിലിസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഗ്ലോസൈറ്റിസ് വെച്ച ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദി ടങ് നാക്കിനകത്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരികയും അതിനകത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു രക്തക്കൊള്ളുകൾക്ക് കുഴപ്പങ്ങൾ വരും എൻഡാർട്രൈറ്റിസ് വരികയും അതുകൊണ്ട് അട്രോഫി എപ്പിത്തീരിയം അട്രോഫി ചെയ്യുന്നു നശിച്ചു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് ലൂക്കോപ്ലേറ്റ് വരികയും അത് ക്യാൻസർ ആവുകയും ചെയ്യും സ്കോമസൽ കാർസ് ഈ സിഫ്രിറ്റി ഗ്ലോസൈറ്റിസ് ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം വളരെ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ഒരുപാട് പറയാൻ സമയമില്ല അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ക്യാൻസർ തങ്ങാണ് ഈ തങ്ങി തന്നെ നമുക്കറിയാം തങ്ങിനെ മൂന്നാറ്റ് ബാധിക്കണം മൂന്നാറ്റ് ബാധിച്ചാൽ മിഡിൽ തേഡ് മിഡിൽ തേഡ് അതായത് ഏറ്റവും മുൻവശമല്ല പിറകുവശമല്ലാതെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള തങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഫ്ലോർ അർത്ഥം മുഴുവൻ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒക്കറുണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തേടും അതായത് ഏറ്റവും ബാക്കിലുള്ള മൂന്നിലൊന്ന് ഭാഗത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻറ്റീരിയർ കൊണ്ട് തേടും ബാക്കിയെല്ലാം നടുക്കാണ് പിന്നെ ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഡോട്ട്സ് ഓൺ ഉണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഓൺ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം ബാക്കി തങ്ങി ക്യാൻസർ വരുന്ന എല്ലാം ഒന്നി സൈഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അഹവശത്തായിരിക്കും അത് സാധാരണ ഈ തങ്ങിൻ്റെ നാക്കിൻ്റെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു അൾസർ പോലെ ആയിരിക്കും തുടങ്ങുന്നത് വർണ്ണം ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ല അർത്ഥം നാക്കിനൊരു ചെറിയ വർണ്ണമായിട്ട് കൊണ്ട് കാണും നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും അത് പല്ല് ഈ പല്ലിൻ്റെ ആ ഗെറ്റ് കയറി കൊണ്ടുള്ള മുറവാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വാ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ലൂക്കോപ്ലേക്ക് ആൾറെഡി ഉണ്ട് അവർ സ്മോക്കറായിരിക്കും അവർ വെറ്റില മുറുക്കുന്നവരായിരിക്കും പിന്നീട് ഇത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ അൾസ് അൾസറോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു മുഴ പോലെ ഒരു വളർച്ച മാംസം വളർന്നിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മാലിക്യുലൻ്റ് അൾസർ അതായത് നമുക്ക് അൾസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്രണം ആ വ്രണം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് വളരെ കട്ടിയായിരിക്കും ഹാർഡായിരിക്കും അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഇവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അകം കുഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്ലോറ് ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ചാൽ അൾസറിൻ്റെ ഫ്ലോർ അതിൻ്റെ താഴ്വശം അകവശം നമ്മൾ താത്ത് നോക്കിയാൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ഇൻഡുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏരിയാസ് ഓഫ് നെക്രോസ് കാണും നെക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറ കറുകറാന്നൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഗ്രോത്ത് കാണും ചിലരെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളർച്ച മാംസം പോലെ വളർന്നിരിക്കും അതായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നത് അൾസർ ഉള്ളവരൊന്നും വരാറില്ല പിന്നീട് ഈ മാംസം പോലെ വളർന്നിരിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വരും അത് തങ്ങിനെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സംസാരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരും സ്റ്റെറിങ് ഓഫ് സ്പീച്ച് അതുപോലെ ഈ തങ്ങിന് കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നാ നാക്ക് ഇതിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വിഴുങ്ങാനും പ്രയാസമുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പെയിൻ കാണും എപ്പോഴും പെയിൻ കാണും വേദന കാണും ആ വേദന നാക്കി മാത്രമല്ല നാക്കിൽ നിന്ന് കഴുത്തിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം ചെവിയിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം ചെവിയിലോട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കടല കാണും ചെവി ചേർത്ത് അപ്പോൾ ചില പേഷ്യൻ്റ് ഈ നാക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമോ പറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമോ ഒന്നും വരാതെ സാധാരണ ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന കഴുത്തിലൊരു കടല നീരുണ്ടെന്ന് ഈ ലമ്പിൻ്റെ നെക്ക് ലമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ കഴുത്തിലൊരു മഴ എ
പിന്നെ നമ്മുടെ മോണേബാദ് പിന്നീട് സബ് മാൻഡിബുലർ ഗ്ലാൻഡ് ഇവിടുത്തെ കാർ അത് ഈ മാൻഡിബുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോണാണ് ആ മോണിൻ്റെ അടിവശത്തുള്ള ഗ്ലാൻഡ് വലുതാവും പിന്നെ അവർ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യൂക്കോപ്ലേറ്റീവ് കാണും അവർ മുറുക്കുന്നവരായിരിക്കും പുക വലിക്കുന്നവരായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫ്ലോണർത്തമോത്തൊരു ക്യാൻസർ ചിലപ്പോൾ അത് വർണ്ണമാറ്റായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ഗ്രോത്തായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വാ തുറന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നോക്കിയാൽ അതിൽ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റത്തിൽ അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാം അത് ക്യാൻസർ അല്ലെന്ന് പറയാനാണ് പാട് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ ഒരു പാട് വയ്ക്കാം മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഇഞ്ചിവാറ്റ് ആൽവിയോളാർ റീജൻ ഇഞ്ചിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ ആൽവിയോളാർ റീജൻ്റെ മോണേരെ വെളിഭാഗത്തുള്ള ഈ എച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് ആൽവി ആകാശം ആൽവിയോളാർ ഭാഗത്ത് അതിൽ തന്നെ മോളാർ ടൂത്ത് വിസ്റ്റം ടൂത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അങ്ങേറ്റത്തെ അങ്ങേറ്റത്തെ വലിയ പല്ലിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് അതായത് അവിടെ ഒരു പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കോളിഫ്ലവർ ലൈക്ക് കോളിഫ്ലവറിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് ആ ജിഞ്ചിവയൊക്കെ അങ്ങ് വലുതാവും എന്നിട്ട് അൾസർ ചെയ്യും വർണ്ണമാകും പിന്നീട് മിക്കവാറും പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പല്ലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പല്ലിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഹീ ചെയ്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല്ല് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പല്ലെടുത്ത് അതിൻ്റെ തയ്യലിട്ട് അത് ഹീ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് അതുപോലെ റീജിയണൽ ലിംഫിനോട് അതായത് കഴുത്തിലും കടലയ്ക്കും ഈ മാൻഡിബുലാർക്ക് സബ് മാൻഡിബുലാർ ലിംഫിനോടും വലുതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്യാൻസർ ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ് ആണ് ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവിള് വാർപ്പ് എന്ന് ആളുടെ പറയുന്ന ആ രോഗത്തിലാണ് ഈ കവിളിൻ്റെ അകവശത്ത് ചുമ ചുമാന്നിരിക്കുന്നതാണ് ബക്കൽ മ്യൂക്കോസ് അത് സ്കോമസൽ കാഴ്സനമായിരിക്കും അത് മിക്കവാറും അൾസർ ആയിരിക്കും ബാക്കിയാത്തൊരു അൾസർ കാണും അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ എന്നുവെച്ചാൽ വർണ്ണം എന്നാണ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് അതായത് കവിള് വന്നിട്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മസീത്ത ഈ മസിൽസിനെയൊക്കെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ വാ പൊത്ത് ഈ വാറ്റ വെളിയിൽ വന്ന് കവിള് വാർപ്പിൻ്റെ സൂക്കേടെന്നൊക്കെ ചില പഴയ ആൾക്കാർ പറയും അപ്പം ചിലപ്പോൾ പഴ ഈ കവിളങ്ങ് പൊത്ത് പോകും പൊത്ത് പോയിട്ട് വായിക്കകത്തുള്ള ജൂ ഈ തലയിലേക്ക് വെളിയിൽ കൂടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻ്റെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കവിള് വാർപ്പിൻ്റെ സൂക്കർ അതായത് മക്കൽ വ്യൂക്കേസിൽ വന്ന് അത് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മസിലിൽ വന്ന് ഈ ബാൻഡിബുളിനെയൊക്കെ ബാധിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ മൾട്ടിപ്പിളായിട്ടുള്ള സൈനസ് ഓപ്പണിങ് വന്ന് ആ ഓപ്പണിങ്ങിൽ കൂടെ ചോരയും പഴുപ്പും ഒക്കെ ഒഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ആ സ്കിന്നിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ പരോട്ടി ട്രീ പരോട്ടി ഗ്ലാൻഡിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പാലറ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽഭാഗത്തുള്ള അണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാലറ്റ് ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ക്യാൻസർ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മളടുത്ത് ഇപ്പൊ മുക്കൽ മോക്കോസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ക്യാൻസറിന്റെ പ്രീ മാലിഗ്രൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു മാലിഗ്രൻസിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പേഷ്യന്റ് നമ്മളടുത്ത് ഓറൽ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു അൾസറായിട്ട് വരും അത് തൊടുപ്പ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യും ഫ്ലോറത്ത മോത്തിലോ നാക്കിലോ ഒരു വാക്കകത്ത് അൾസർ വലുതായിട്ട് വരിക അത് സാധാരണ വിറ്റാമിൻ ഗുളിയൊക്കെ കഴിച്ച് മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് സംശയിക്കണം രണ്ട് സ്പീച്ച് സ്ലറിങ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സംസാരം പഴയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം ശരിയാവുന്നില്ല മൂന്ന് പല്ലെടുത്തിട്ട് ആ സോക്കറ്റ് ഹീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ജിഞ്ചിവ ഈ കവിളിനകത്ത് എന്താ അല്ല ഈ മോണയ്ക്കകത്തുള്ള പഴുപ്പ് മോണയിൽ പഴുപ്പ് മോണ രോഗം ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻസർ കണ്ടു ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു ഇൻസിഷണൽ ബയോപ്സി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചെറുച്ച രീതിയിലെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക സിസ്റ്റോപ്പത്തെ ഒരു പത്തോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അയച്ചാൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് റിസൾട്ട് വരും അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ആകുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ ബയോപ്സി സൈറ്റോളജി എഫ് എൻ എ ബി സി ഒരു നീഡിലിട്ട് നമുക്ക് കുത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇച്ചിരി കുത്തിയെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുക എഫ് എൻ എ ബി സി പിന്നെ വായിക്കകത്താണെങ്കിൽ മാൻഡിബുളിലെ തലച്ചോറിലൊക്കെ ബാധിച്ചുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ചെയ്ത്
ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലുള്ള നോട്ട്സ് പിന്നെ അതാണ് ഇൻ വൺ എൻ ടു എ ത്രീ എം സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റാസ്റ്റേസ് ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കും വ്യാപിക്കത്തില്ല എം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മെറ്റാസ്റ്റേസിസ് ഉണ്ട് ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഏർലി സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ സർജറിയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം എക്സിഷൻ സർജറി ടങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സർജറി ഉണ്ട് പാർഷ്യൽ ക്ലോസെക്റ്റമി ഉണ്ട് പിന്നീട് ടോട്ടൽ ക്ലോസെക്റ്റമി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നാക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും പേഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് റേഡിയോ തെറാപ്പി ഉണ്ട് നീഡ് ഇറീഡിയം നീഡിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് കീമോ തെറാപ്പി ഒന്നും വലിയ എഫക്റ്റീവ് അല്ല പിന്നെ റാണിക്കൽ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റിപ്പയറുണ്ട് നാക്കെടുത്ത് നാക്കിൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രോസക്റ്റ് മീല ബാക്കി കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്കൽ മ്യൂക്കോസൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ മാൻറ്റിബുലിംഗ് കൂടെ ചിലപ്പോൾ എടുത്ത് കളയേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലൊക്കെ ചില പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഓറൽ ക്യാൻസർ വരുന്നത് വീട്ടിലെ പ്രക്രിയ അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നില്ല സർജറി റേഡിയോ തെറാപ്പി ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നീഡിൽ ഒക്കെയാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് ഇപ്പം തന്നെ അരമണിക്കൂറായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഓറൽ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ഒരു അവയർനെസ് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിരുന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ടോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അമർത്തിയാൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ സുധാകരൻ നായർ എ